欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。余生再转新动向，离开湖南卫视，要与肖战的顾魏见面了。风起云涌的内娱，似乎永远埋藏着一颗随时都会被触发的炸弹，让人避之不及，又无处可逃。在资本方的控制之下，事端可能会因一则小小的消息而起。随后被不断放大，最终发酵，成为一场舆论风波。这是很多人都无法去控制的局面，只能遵从本心，将自己所要诠释的角色完美的呈现给观众。很多艺人都很清楚的一点，在内部关系混乱的圈，身不由己，言不由衷。肖战参演的军旅剧《王牌部队》成为观众热门讨论话题。也是众多粉丝朋友期待了较久的一部剧。随着官方发布最新的海报，相信这部剧与观众朋友们见面的时间也是指日可待。在这部剧中，肖战的硬汉军人形象还是非常值得期待的。同样，粉丝朋友们也在期待着余生，请多指教这部剧。积压一年之久之后，余生再转新动向，将离开湖南卫视。告别双媒体平台。不过，让粉丝非常欣慰的是，终于要与肖战的顾魏见面了。据媒体透露，余生，请多指教。这部剧已经有了新的动向。鹅厂发布最新的预告之后，释放的信号十分明显。这部剧《无缘芒果》将在鹅厂的力推之下，于旗下平台上线。尽管有所调整，但完全不会影响粉丝朋友的热情。也不会影响这部剧的热度。在《余生，请多指教》中，肖战饰演的顾魏医生已经突破了此前的古装角色。剧中的田虐爱恋备受外界关注，与好友杨子搭档，肖战没有任何压力。这一角色突破让他有了新的称谓，同时也是对演技的又一沉淀。根据鹅厂和平台方透露的消息来看，《余生》这部剧可以说是偏向于甜宠类型。肖战饰演的顾魏医生是很多女生眼中的完美王子，不仅有着较高的颜值，而且温柔优雅，如梦中走出的翩翩少年。回归到剧中的主题，其实折射出更多非常现实的感情生活，不仅贯穿了每个平凡人生活的一面。也从顾魏的成长历程中看到了更多的人性，感动是不可或缺的一方面，真情实感才是最动人的部分。相信很多粉丝朋友对《余生》这部剧已经期盼依旧。此前一直处于积压的状态时，没有确切的消息，只有猜测。现在鹅厂释放了非常明显的信号，这部剧将在暑期与我们见面，可以说是指日可待。而且有知情人士透露，肖战此前参演的角色多位古装，在《余生，请多指教》这部剧中有非常大的突破。作为一名顶流演员，他始终能够收放自如，用最好的状态去诠释剧中的所有角色，即使在不同的场景中，也能恰到好处的用最细腻的情感去诠释。肖战和杨紫微博之夜被粉丝顶上来。今晚与你东梦之约， 5月5号晚上9点零五分，东梦之约和大家相约。由于肖战加盟了东梦之约，随后有三大官媒一起点名了肖战，报道了这个喜讯，粉丝们纷纷表示期待。刚过去的微博之夜可谓是赚足了眼球，女艺人红毯争奇斗艳，男艺人也是话题不断，其中被讨论最多的要数顶流中的顶流肖战了。盛典的当天晚上，肖战和杨紫被主办方安排坐在铜牌，前后就有两个热搜。前面的肖战提了个寂寞，和后面上台领奖时肖战终于提上了杨紫的裙摆，都引发了热议。大家都被一个绅士、一个甜美迷得七荤八素。肖战在5月27号发布了一篇长文，回应自己在遇到二七七事件时的反应。也回应了外界对他的控诉、偶像师生和引导粉丝，结果网上全部是关于肖战偶像师生的探讨。在去年发生227事件后，肖战的发展受到了极大的影响。
，很多活动不得不取消。很多网友觉得，刚凭借电视剧《陈情令》火起来的肖战摔下了神坛。肖战虽然减少露面，但是他的资源没有减少，他的商业价值一直很高。众所周知的是，肖战在发生网络事件之后，那些抵制者的疯狂之处都已经见识过了。百家下场从来都不是说说而已，不仅是要把肖战逼到绝境，更是想把他逼迫到一种无法抗住压力而选择用极端的方式离开的目的。值得一提的是，这三大官媒分别是北京卫视聚集地、北京卫视和 BTV 冬奥纪实，一起向大家传递了这样一个好消息。三大官媒一起点名了青年演员肖战，这样一个喜讯。粉丝们也都无比激动。对于肖战和北京卫视来说，官方早些时候就表示希望肖战的作品可以在北京台开播。另外，官方还频频发布肖战的幕后视频，也亲切称肖战为“战战”，真的非常可爱。我的莫格丽男孩来袭，杨子化身霸道女总裁，与肉肉再续姐妹情。在童星出道的一众艺人中。小编对杨子更有好感，他不算是倾城角色，但努力踏实的模样真的很值得肯定。相比近几年出道的小花，杨子已经是一位资深的演员了，演戏经验颇为丰富，而且简单纯粹的他，路人缘极好。杨子凭借《家有儿女》的小雪走红，后来相继在《战长沙》《欢乐颂》《青云志》等都有不错的表现。各种类型的角色都能够拿捏到位。走红之后的他一直低调不炒作，还和周冬雨等人共同被称之为“九零后四小花旦”，备受好评。杨子在剧中饰演女主灵犀，区别以往单纯呆萌的形象，在剧中化身霸道女总裁，独立创业女性，有着雷厉风行的处事风格。杨子的职场穿搭，相信能够让人眼前一亮。期待到时大火。马天宇饰演男主莫格利，一个在森林长大的男孩，毫无社会经验的他进入到城市生活，发生一段暖心有趣的故事。马天宇演技精湛，近两年塑造的角色都让人眼前一亮。三十四岁的他，看起来犹如小鲜肉般的稚嫩，与杨子搭戏超般配了。更值得期待的是，傅柔美琪在剧中饰演兔兔。都市白领，活泼可爱，脑洞大开的个性颇受欢迎，和杨子在剧中是一对好朋友，是不是觉得他很熟悉呢？今年在《香蜜沉沉烬如霜》中饰演肉肉枪活，是杨子的闺蜜。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！